నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏవన్ టీవీ న్యూస్ నేను బిందు బుల్టన్లోని ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం అంగరంగ వైభవంగా ఉజ్జయిని మహంకాళి జాతర హాజరైన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పలువురు మంత్రులు పవన్ కళ్యాణ్ పై ఎంపీ కాసినేని నాని ఫైర్ రైతుల సమస్యలపై ఏమాత్రం అవగాహన లేదని విమర్శ విషమించిన కరుణ అనేది ఆరోగ్యం అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ పోలీస్ స్టేషన్లకు హెచ్చరికలు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అధికార ఖాయమని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గాంధీ భవన్ లో శక్తి యాప్ పై సమీక్ష వణికించిన భూకంపం రిక్టర్ స్కేల్ పై ఆరు పాయింట్ నాలుగుగా నమోదు ఇక డీటెయిల్స్ వస్తే వైసీపీ అధినేత జగన్ పాదయాత్రకు కాపు సెగ తగిలింది తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కిర్లంపూడి మండలం గోనేడలో జగన్ పాదయాత్రకు కాపు నాయకులు అడ్డుకున్నారు ప్రకార్డుల చేత భూనిన కాపు యువత నాయకులు కాపులను మోసం చేయొద్దు అంటూ నినాదాలు చేశారు దీంతో కాపు నేతలకు జయంత్ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది పక్కకు నెట్టేశారు కాగా కాపు రిజర్వేషన్ల అంశంపై తాను హామీ ఇవ్వలేదని జగన్ స్పష్టం చేసిన విషయం తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో జగన్ వ్యాఖ్యలపై టీడీపీ నేతలు కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం తప్పుబట్టారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పై సినీ నటుడు శివాజీ మండిపడ్డారు గుంటూరు కేజీఎస్ఎస్ ప్రాంగణంలో గుంటూరు మిర్చి యార్డ్ చైర్మన్ మన్నవ సుబ్బారావు అధ్యక్షతన మేధావుల మౌనం సమాజానికి శాపం అనే సదస్సు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శివాజీ మాట్లాడుతూ రాజధాని అమరావతి నిర్మాణాన్ని ఆపేస్తానన్న పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలపై మండిపడ్డారు అమరావతిని ఆపేస్తామంటున్న నేతలు దానిని ఎక్కడ నిర్మిస్తారో చెప్పాలని నిలదీశారు పవన్ జగన్ లు ప్రత్యేక హోదా అంశాన్ని తమ రాజకీయ లబ్ధి కోసం వాడుకుంటున్నారని ఆరోపించారు రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తున్న కేంద్రంపై పోరాడాన్ని మానేసి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై ఆరోపణలు చేయడం వల్ల ఒరిగేదేమీ లేదన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ యాభై నాలుగు దేశాలు తిరిగినా ఒక్క పరిశ్రమను కూడా తీసుకురాలేకపోయారని కానీ చంద్రబాబు లక్షల కోట్ల విలువైన పరిశ్రమలు రాష్ట్రాలకు తీసుకువచ్చారని శివాజీ గుర్తు చేశారు వస్తారు ఎవడొస్తే సెక్యూరిటీ ఉంటది ఎవడొస్తే ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఎవడొస్తే ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాడు ఇవి మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రతి మహిళ ఆలోచిస్తుంది మగాడికి ఎక్కడన్నా కూడా కుల స్వార్థం ఉన్నా కానీ ప్రతి ఆడపిల్ల ఇలాంటివన్నీ ఆలోచించే వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాంతంలో ఉన్న నాయకులకి ఓట్లు వేస్తారు ఉమేష్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి తెలంగాణ నుంచి ఢిల్లీలో టవర్ ఎక్కి సెల్ టవర్ ఎక్కి ఆంధ్రాకి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తారా లేదా అని ప్రాణ త్యాగానికి కూరుకుంటే ఒకటే చెప్పాను మనం మోసం చేయలేదు మనం ఎందుకు చావాలా మోసం చేసింది ఢిల్లీలో ఉన్న గద్దె నెక్కిన గుజరాతి పాటలు పాడుకుంటున్న కొంతమంది దుర్మార్గులు అవసరమైతే ఉజ్జయిని మహంకాళి జాతర అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుండగా నిజామాబాద్ ఎంపీ తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత అమ్మవారికి బంగారు బోనాన్ని సమర్పించారు అమ్మవారికి సీఎం కేసీఆర్ దంపతులు పట్టు వస్త్రాలు బోనం సమర్పించారు కుటుంబ సమేతంగా ఆలయానికి చేరుకున్న కేసీఆర్ కు ఉత్సవ నిర్వాహకులు ఘనస్వాగతం పలికారు అనంతరం ఆలయంలోకి ప్రవేశించిన కేసీఆర్ దంపతులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అమ్మవారిని జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ దర్శించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయనకు ఘనస్వాగతం లభించింది అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు పసుము కుంకుమలను పవన్ సమర్పించారు కేసీఆర్ వెంట డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ మంత్రులు నాయని నరసింహారెడ్డి ఇంద్రకిరణ్ రెడ్డి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఎంపీ మల్లారెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు అనంతరం డప్పు వాయిద్యాలు పోతురాజుల విన్యాసాల మధ్య ఆమె బంగారు బోనాన్ని తలకెత్తుకొని ఆలయంలోకి నడిచారు 
ఒక వెయ్యి ఎనిమిది మంది మహిళలు ఒక వెయ్యి ఎనిమిది బోనాలతో కవిత తెచ్చిన బంగారు బోనానికి తోడుగా అనుసరించారు కవిత ఇచ్చిన సమయంలో ఆలయం వద్ద రద్దీ ఎక్కువగా ఉండడంతో బోనాలకు కంట్రోల్ చేయడానికి పోలీసులు ఇబ్బందులు పడాల్సి వచ్చింది ఈ ఊరేగింపులో డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి మంత్రి ఇంద్రకిరణ్ రెడ్డి హైదరాబాద్ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తన తమ్ముడు కొబ్బరికాయ తీసుకొని వెనక నడుస్తూ ఉంటే ఆ ఇంట్లో ఆనందం కళ్ళతో చూడలేనటువంటి అంత చక్కటి ఆనందకరమైనటువంటి ఆషాఢ జాతర కాబట్టి ఈ యొక్క అమ్మవారిని దర్శించుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి శుభాలు కలుగుతాయని ఆ మాతాదేవి కోరిక అమ్మవారి దర్శనం వల్ల ఈ రాష్ట్రం సురక్షంగా ఉండాలని అమ్మవారిని కోరాం వర్షాలు బాగా కురవాలా పంటలు బాగా పండాలా కేసీఆర్ నాయకత్వంలో రైతులు ప్రజలు అందరూ కాపు రిజర్వేషన్ల అంశంపై తాను హామీ ఇవ్వలేనని వైసీపీ అధినేత జగన్ స్పష్టం చేసిన విషయం తెలిసిందే ఈ వ్యాఖ్యలపై కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం స్పందించారు కాపులను బీసీ జాబితాలో చేర్చడం రాష్ట్ర పరిధిలో లేదు కేంద్ర పరిధిలో ఉందనడం దారుణమని తుని సంఘటన సమయంలో తమకు మద్దతిచ్చిన జగన్ ఇప్పుడిలా మాట్లాడడం సరికాదని అన్నారు తమకు ప్రత్యేక కేటగిరీ పెట్టి కొంత సాయం చేయమన్నాం కానీ మిగతా కులాలకు నష్టం చేయవద్దని అన్నా లేదు కేంద్ర పరిధిలో ఉన్న అంశాలపై పోరాడుతున్న జగన్ కు ఈ అంశం సాధ్యం కాదా అని ప్రశ్నించారు జగన్ తన పాదయాత్రలో ఇచ్చే హామీలు నెరవేరాలంటే కేంద్ర బడ్జెట్ కూడా సరిపోదని తమ జాతి సమస్య తీర్చలేనప్పుడు జగన్ కు తాము ఎందుకు ఓట్లు వేయాలి అని ప్రశ్నించారు అవమానించినట్టుగా భావిస్తా ఉన్నారండి నేను ఎన్నో సంవత్సరం మీద వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నిత్యం వారి పాదయాత్రలో ప్రత్యేక హోదా వచ్చండి రైల్వే జోన్ అవ్వచ్చండి కడప స్టీల్ ప్లాంట్ అవ్వచ్చండి అది కేంద్ర పరిధి కదా ఇది అడగకూడదు కేంద్ర పరిధి అన్నప్పుడు అది కూడా అడగకూడదు కదా అంటే మా జాతి సమస్య తీర్చరా మీకు ఓట్లు వేసేయాలా మేము ఎందుకు వేయాలని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పై విజయవాడ ఎంపీ కేసినేని రాణి ఫైర్ అయ్యారు పవన్ కు అసలు రైతుల సమస్యల గురించి ఎంత మాత్రం అవగాహన లేదని విమర్శించారు ఈ రోజు నాని మీడియాతో మాట్లాడుతూ రైతుల కోసం పోరాడుతున్న చంద్రబాబును లక్ష్యంగా చేసుకోవడం మానేయాలని పవన్ కు హితవు పలికారు చంద్రబాబు లక్ష్యంగా బీజేపీ పన్నిన కుట్రలో కేసీఆర్ గవర్నర్ నరసింహులు భాగస్వాములయ్యారని ఆయన ఆరోపించారు విశాఖ రైల్వే జోన్ ఇస్తామని తొలుత చెప్పిన కేంద్రం ఇప్పుడు జోన్ అసాధ్యమని సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేయడం దారుణమన్నారు మోహన్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్తో కుట్ర అక్కడేమో కేసీఆర్తో గవర్నర్తో కుట్ర కేవలం వీళ్ళ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఇబ్బంది పెట్టాలి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈయన ఖచ్చితంగా దేశ రాజకీయాల్లో ఒక కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించబోతూ ఉన్నారు తెలుగుదేశం కీలక భూమిక పోషించబోతూ ఉంది దాన్ని అడ్డుకోవడం కోసమే ఇన్ని రకాలుగా రకరకాలైనటువంటి కుటీల పన్నాగాలు పన్నుతూ ఆయన అడ్డుకోవాలని రాష్ట్రాన్ని అనదొక్కాలని ఈరోజు వీళ్ళందరూ కలిసి తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో చేరిన తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి ఆరోగ్యం మరింత విషమించింది ఆదివారం రాత్రి తొమ్మిది గంటల యాభై నిమిషాలకు బులెటిన్ విడుదల చేసిన కావేరీ ఆసుపత్రి వైద్యులు కరుణ ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించినట్టు చెప్పారు చికిత్స కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నారు మరోవైపు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ప్రముఖులు ఆసుపత్రికి చేరుకోవడంతో అక్కడే ఉన్న ద్వితీయ శ్రేణి నేతలు అభిమానులు కార్యకర్తలు కన్నీరు మున్నీరుగా వినిపిస్తున్నారు కరుణానిధి ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించిందని తెలిసిన వెంటనే సేలంలో అధికారిక పర్యటనలో ఉన్న సీఎం పళనిస్వామి అర్ధాంతరంగా తన పర్యటన వాయిదా వేసుకుని చెన్నై వచ్చేశారు ఏదో జరిగిపోతుందన్న భావనతో వేలాది మంది కార్యకర్తలు తరలివచ్చి ఆసుపత్రిని చుట్టుముట్టారు గుండెలు బాదుకుంటూ రోధించారు తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొనడంతో పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు ఆసుపత్రితో పాటు డిఎంకే ప్రధాన కార్యాలయం వద్ద భద్రతను పెంచారు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లకు హెచ్చరికలు పంపారు పాకిస్తాన్ లో గత వారం జరిగిన ఎన్నికల తరువాత కౌంటింగ్ పూర్తయినట్లు ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది మొత్తం రెండు వందల డెబ్బై రెండు స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగగా ఇమ్రాన్ ఖాన్ నేతృత్వంలోని పాకిస్తాన్ తెహ్రిక్ ఏ ఇన్సాఫ్ 
నూట పదహారు స్థానాలు గెలుచుకుందని ఈసీ పేర్కొంది ఆధిక్యం చూపాలంటే నూట స్థానాలు అవసరం కాగా ఇమ్రాన్ ఖాన్ కు ఇంకా ఇరవై మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం దీని కోసం ఆయన చిన్న పాటిల మద్దతును కోరుకున్నారు కాగా పాకిస్తాన్ లో దామాషా పద్ధతిలో కేటాయించనున్న డెబ్బై సీట్లలో అధిక్యతం ఇమ్రాన్ ఖాతాలోకి వెళ్లనున్నాయి దాముషా సీట్లను కూడా కల్పివేత ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు నూట డెబ్బై రెండు మంది సభ్యుతులు మద్దతుండాలి ఈ మద్దతును కూడగట్టేందుకు ఇమ్రాన్ ప్రయత్నిస్తున్నారు ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం ఆగస్టు పద్నాలుగు పాక్ స్వాతంత్ర దినోత్సవం కు అటు ఇటుగా ఉంటుందని ఆ పార్టీ నేత ఒకరు వ్యాఖ్యానించారు హైదరాబాద్ లోని మల్టీప్లెక్స్లలో ఆగస్టు ఒకటి నుండి ఎంఆర్పీకి మాత్రమే అన్ని రకాల ప్రోడక్టులను విక్రయించాలని ఈ విషయంలో నిబంధనలు అక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని లీగల్ మెట్రాలజీ విభాగం కంట్రోలర్ అకున్ సబర్వాల్ హెచ్చరించారు మల్టీప్లెక్స్లకు ఈ నెల ముప్పై ఒకటి డెడ్ లైన్ అని గుర్తు చేసిన ఆయన ఆ తరువాత రోజు ఎంఆర్పీపై అదనంగా వసూలు చేసినట్టు తెలిస్తే భారీ జరిమానాతో పాటు జైలు శిక్ష తప్పదని అన్నారు నీళ్ల బాటిల్ సమ్మేవారు వివిధ రకాల బ్రాండ్లను తప్పనిసరిగా ప్రేక్షకులకు అందుబాటులో ఉంచి వారికి నచ్చిన బాటిల్ కొనుగోలు చేసే ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు ప్యాకేజ్డ్ ప్రోడక్ట్ ఏదైనా ఎంఆర్పీపై మాత్రమే అమ్మాలని తెలిపారు ఏ కాస్ట్ ఆ వాటర్ బాటిల్ లోపల ఉంది బయట షాప్లో ఉంది ఆ వాటర్ బాటిల్ సేమ్ కాస్టే లోపల కూడా అమ్మాలి మన డిపార్ట్మెంట్ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ మన వాట్సాప్ నంబర్ క్లియర్గా డిస్ప్లే చేయాల్సిన వాళ్ళందరికీ చెప్పడం జరిగింది కన్జ్యూమర్కి ప్రొటెక్షన్ కోసం ఈ ఎఫర్ట్లో సింగిల్ స్క్రీన్ మరియు మల్టీప్లెక్స్ ఓనర్స్ లేకపోతే రెగ్యులేటర్స్ కూడా డిపార్ట్మెంట్కి ప్రభుత్వంకి చేతిలోని సెల్ ఫోన్ అకస్మాత్తుగా పేలడంతో బాలుడు చేతి వేలు తెగిపడ్డాయి కర్నూలు జిల్లా తగ్గులి మండలం పెండేకల్లులో ఈ ఘటన జరిగింది జనార్దన్ అనే తొమ్మిదేళ్ల బాలుడు తండ్రి మొబైల్ ఫోన్ తీసుకుని పాటలు వింటుండగా అది ఒక్కసారిగా పేలి శబ్దం పేలిపోయింది బాలుడి చేత వేలు తెగిపడడంతో పాటు పొట్టకు కూడా గాయమైంది దీంతో వెంటనే బాలుడిని ఆసుపత్రికి తరలించారు సెలిఫోన్ పేలడం ఇదేమీ కొత్త కాదు గతంలో అనంతపురం జిల్లా తూమకుంటలో ఫోన్ బ్యాటరీ పేలడంతో ఏడేళ్ల బాలుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు దుఖిల్ రాణి దంపతుల ఏడేళ్ల కుమారుడు లలిత్ పాడైన బ్యాటరీతో ఆడుతుండగా ఈ ఘటన జరిగింది తీవ్రంగా గాయపడిన ఆ బాలుడిని వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది బీహార్లోని ముజఫర్పూర్లో ఓ అనాథాశ్రమంలో బాలికలపై లైంగిక దాడికి పాడిపడ్డ ఘటనలో ఒళ్ళు గుగ్గుపడిచే విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి ఈ అనాథాశ్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న బ్రజ్రేష్ అనే వ్యక్తి బాలికల భోజనంలో మత్తు మందులు కలిపి ఇచ్చేవాడని వారు స్పృహ కోల్పోయిన తర్వాత లైంగిక దాలికి పాల్పడేవాడని బాలికలు ప్రత్యేక ఫోక్సో కోర్టుకు వాంగ్మూలం ఇచ్చారు అలాగే తమను నగ్నంగా పడుకోవాలని ఒత్తిడి చేసేవారని మాట వినకుంటే దారుణంగా కొట్టేసేవారన్నారు ఈ రాక్షసుల నుండి తప్పించుకోవడానికి గాజు ముక్కలతో చేతుల్ని కోసుకునే వాళ్లమని బాలికలు కోర్టుకు విన్నపించారు దాదాపు ముప్పై నాలుగు మంది బాలికలపై వీరు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారని వైద్య సేవల్లో తేలింది తనకు లొంగని బాలికల్ని ఆశ్రమ నిర్వాహకుడు బ్రజేష్ చంపిన ఆశ్రమం ప్రాంగణంలో పూడ్చి పెట్టాడని ఆరోపణలు రావడంతో ఇక్కడ తవ్వకాలు సైతం చేపట్టారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు హైదరాబాద్ లోని గాంధీ భవన్ లో శక్తి యాప్ పై సమీక్షించారు ఈ సమీక్షలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత చిదంబరం జానారెడ్డి తదితరుల నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఉత్తమ్ మాట్లాడుతూ సామాన్య కార్యకర్తలకు శక్తి నందించే శక్తి యాప్ ఏర్పాటు చేశామని నాయకులు కార్యకర్తల మధ్య ఈ యాప్ ద్వారా సాంకేతిక అనుసంధానం జరుగుతుందని అన్నారు ఇప్పటికే తెలంగాణలో లక్ష మందికి పైగా ఈ యాప్ లో చేరారని చెప్పారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటులో చిదంబరం పాత్ర మర్చిపోలేమని ఈ సందర్భంగా ఉత్తమ్ ప్రశంసించారు ఎవర్ 
and uh, borrow from bank short term only to give contractors contractor la commission la kakkutte kosame ee tondara paatu ee bank loan lu ivadam cheppi congress party ayyuprayanga mana chestu tummidi etti kada adilabad ku kindake elli migitha rashtraniki ane anukunnam tarvata ardham ayindi endante ikkada oka daggara chaala porapadu jarugutunnadi ani akkada neellu unnappudu meer annattu takkuve unnayi ani kaase poppukundam aa takkuva neellu aina takkuva kharchu kostunnappudu aa takkuva kharchu tho takkuva neellu ఎంత ఎంతకు ఉపయోగపడితే అంతకు వాడుకొని కింద నువ్వు ఇచ్చంపల్లి కాడ కట్టగట్టు ఇంకా కిందికి పోయి కాంతానపల్లి కడగట్టు ఇప్పుడు కూడా విచిత్రం ఏంటంటే అదే కృష్ణా నీళ్ళని ఇటు నుంచి అటు ఎత్తిపోస్తున్నాం అటు నుంచి ఇటు ఎత్తిపోస్తున్నాం గోదావరికి వెళ్ళి నీళ్ళు ఎత్తిపోసుకుంటే సీతారామ ప్రాజెక్టును మనం తేకపోతే ఆ నీళ్ళు ఇంకా ఉపయోగపడేటి కదా ఇవన్నీ ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు అనేది ఇవాళ మా అందరి ప్రశ్న మూక దాడులకు తెరపడట్లేదు దొంగలుగా అనుమానించి జనం గుంపుగా దాడి చేయడంతో తాజాగా గుజరాత్ లో వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోగా మరొకరు గాయపడ్డారు దాహోద్ జిల్లా ఖాళీ మహుడి గ్రామంలో ఓ దారుణం చోటు చేసుకుంది దొంగతనం చేసేందుకు గాను శనివారం రాత్రి పన్నెండు మంది కూలీ మహూడిలో ప్రవేశించారని పోలీసులు వెల్లడించారు ఇది తెలుసుకున్న గ్రామస్తులు గుంపు కనిపించగానే వెంబడి పడ్డారని పేర్కొన్నారు ఇద్దరే గ్రామస్తులకు చిక్కారని మిగతా వారు పారిపోయారని వివరించారు దాడిలో అజ్మల్ మెహానియా బారు మాధూర్ పలాస్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లే లోపే మొహోనియా మరణించారని తెలిపారు మొహోనియా పలాస్ వేర్వేరు కేసుల్లో జైలు శిక్ష అనుభవించి ఇటీవలే దాహోద్ సబ్ జైలు నుండి విడుదలయ్యారని పోలీసులు చెప్పారు పాకిస్తాన్ జైళ్లలో నాలుగు వందల డెబ్బై ఒక్క మంది భారతీయులు ఉన్నారని వారిలో నాలుగు వందల పది పద్దెనిమిది మంది మత్స్యకారులని పాక్ విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది ఈ మేరకు ఆదివారం సుప్రీంకోర్టుకు నివేదిక సమర్పించింది భారత జైళ్లలో మూడు వందల యాభై ఏడు పాకిస్తానీయులు ఉన్నారని వారిలో నూట ఎనిమిది మంది మత్స్యకారులని పేర్కొంది రెండు వేల పదహారులో భారత్ నూట పద్నాలుగు మంది పాక్ ఖైదీలను విడుదల చేయగా పాకిస్తాన్ తొమ్మిది వందల నలభై ఒక్క మంది ఖైదీలను విడుదల చేసింది ఖైదీల సమస్యపై చర్చించడానికి ఇరు దేశాల ప్రతినిధులతో రెండు వేల ఏడు జనవరిలో న్యాయ కమిటీ ఏర్పాటైంది ఇందులో ఒక్కో దేశం తరఫున నాలుగు విశ్రాంత న్యాయమూర్తులు సభ్యులుగా ఉంటారు అయితే రెండు దేశాల మధ్య చర్చలు రావడంతో రెండు తర్వాత ఈ కమిటీ సమావేశం జరగడం లేదు అనాథాశ్రమంలో ఉంటున్న ముగ్గురు పిల్లలు అదృశ్యమైన సంఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులు చేసింది ఆదిలాబాద్ జిల్లా బావుల పంచాయతీ న్యూ హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీలోని ఆత్మీయ నిలయం నుండి వీరు కనిపించకుండా పోయారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగున ఉదయం దాసరీవార్ రోహిత్ పద్నాలుగు అలకుంట మహేష్ పదకొండు వంగమాని విజయ్ పదిహేను కాలకృత్యాల కోసమని బయటకు వెళ్లారు ఆ తరువాత తిరిగి రాకపోవడంతో ఆశ్రమ నిర్వాహకులు అలెగ్జాండర్ వారి బంధువులకు సమాచారం ఇచ్చారు ఇరవై ఏడున మావల పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు మరోవైపు ఆశ్రమంలోని హాజరు పట్టికలో మొత్తం పదహారు మంది పేర్లు నమోదై ఉండగా వారంతా ఈ నెల ఇరవై ఏడు వరకు హాజరైనట్లు ఉంది ఆదివారం మాత్రం అక్కడ ఆరుగురు బాలురు ఒక బాలిక మాత్రమే ఉన్నారు ఈ విషయమై నిర్వాహకులు స్పష్టమైన సమాధానం చెక్కలేకపోతున్నారు ఉత్తర భారతదేశంలో కుండపోత వానల బీభత్సం కొనసాగుతుంది తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతున్న ఉత్తర్ప్రదేశ్ ఆదివారం వర్షాల వల్ల మరో పన్నెండు మంది మృత్యువాత పడ్డారు మరోవైపు ఢిల్లీలో యమునా నది ప్రమాదకర స్థాయికి మించి ప్రవహిస్తుంది గురువారం నుండి ఇప్పటి వరకు యూపీలో డెబ్బై మంది మరణించారు మరో డెబ్బై ఏడు మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి అని అధికారులు తెలిపారు మరోవైపు రాష్ట్రంలో సోమవారము అతి భారీ నుండి భారీ స్థాయిలో వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది యమునా ఉప్పొంగుండడంతో ఢిల్లీలోని పాత బ్యారేజీపై రాకపోకలకు నిలిపివేశారు హర్యానా సీఎం మహోనర్ లాల్ ఖట్టర్ కూడా యమునా నగర్ లో నది ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహించడంపై అత్యవసర సమావేశాన్ని నిర్వహించారు హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని వర్షాలు వరదల వల్ల కిన్నర్ కైలాస్ యాత్రను రద్దు చేస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది
శక్తివంతమైన భూకంపం ఇండోనేషియాను వణికించింది ఆరు పాయింట్ నాలుగు తీవ్రతతో వచ్చిన ప్రకంపనలు ఆదివారం పద్నాలుగు మందిని పొట్టను పెట్టుకున్నాయి నూట అరవై రెండు మందిని గాయలు పాలు చేశాయి ప్రముఖ పర్యటక దివి లంబోకి కేంద్రంగా ఈ భూకంపం సంభవించినట్లు అమెరికా భూకంప అధ్యయన విభాగం తెలిపింది ఏడు కిలోమీటర్ల లోతు నుండి ప్రకంపనలు వచ్చాయని వెల్లడించింది మరోవైపు మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని ఇండోనేషియా విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సీనియర్ అధికారి తెలిపారు తూర్పు లంబోక్ జిల్లాపై ప్రకంపనల ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపించింది ఇక్కడ ఓ మలేషియా పర్యటకుడు సహా పది మంది మృత్యువాత పడ్డారు మిగతా ప్రాంతాల నుండి సమాచారం ఇంకా రావాల్సి ఉంది అని ఆయన వివరించారు క్షతగాత్రుల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన వారి సంఖ్య అరవై ఏడు వరకు ఉన్నట్లు తెలిపారు మరోవైపు భూకంపం వల్ల భారీగా కొండ చర్యలు విరిగిపడినట్లు సంస్థ అధికార ప్రతినిధి తెలిపారు పర్యటకులతో రద్దీగా ఉండే బాలీకి లొంబోక్ సమీపంలోనే ఉంటుంది అయితే అదృష్టవశాత్తు బాలికలో ఎలాంటి విద్వాంసము చోటు చేసుకోలేదు నల్గొండ జిల్లా చింతపల్లి మండలంలోని నసర్లపల్లి గ్రామంలో ఆదివారం ఉదయం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో బాలుడు సహా ఆరుగురు మరణించారు హైదరాబాద్ లోని టోలిచౌక్ లో నివసించే ఐదు కుటుంబాలకు చెందిన ముప్పై మంది ఆదివారం తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల ప్రాంతంలో మూడు వేర్వేరు వాహనాల్లో నాగార్జున సాగర్ విహార యాత్రకు కోలాహలంగా బయలుదేరారు మార్గ మధ్యంలో నల్గొండ జిల్లా చింతపల్లి మండలం కుర్మేట్ గేట్ వద్దకు చేరుకోగానే రెండు వాహనాల్లో ఉన్నవారు అక్కడ మసీద్ లో నమాజ్ చేసేందుకు ఆగారు మూడో వాహనం ఆగకుండా ముందుకు వెళ్లిన కార్ మండలంలోని నసర్లపల్లి గేట్ వద్దకు చేరుకోగానే డ్రైవర్ నిద్రమత్తలో ఉండి అతివేగంగా రహదారి పక్కనే ఉన్న బస్ షెల్టర్ ను వాహనంతో బలంగా ఢీకొట్టారు ఇందులో ఉన్న తండ్రి కొడుకులు మెయిన్ తాము అక్కడికక్కడే మరణించారు మధ్య మార్గంలో అన్నదమ్ముల ముస్తాఫా అబ్బాస్ మృతి చెందారు కాసిం సుగింగ్ బేగం హసీం ముఖీంలకు గాయాలయ్యాయి ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ అక్తార్ మొయిన్ మేనత్త అసియా బేగం చనిపోయారు బులెటిన్ ముగించే ముందు మరొకసారి హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం అంగరంగ వైభవంగా ఉజ్జయిని మహంకాళి జాతర హాజరైన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పలువురు మంత్రులు పవన్ కళ్యాణ్ పై ఎంపీ కేసినేని నాని ఫైర్ రైతుల సమస్యలపై ఏమాత్రం అవగాహన లేదన్న విమర్శ విషమించిన కరుణానిధి ఆరోగ్యం అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ పోలీస్ స్టేషన్లకు హెచ్చరికలు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అధికారం ఖాయమన్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గాంధీభవన్ లో శక్తి యాపై సమీక్ష వణికించిన భూకంపం రిక్టర్ స్కేలుపై నాలుగు పాయింట్ ఆరుగా నమోదు ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఏవన్ టీవీ న్యూస్